பண்ணா இதே டியூப் வழியா மருந்து செலுத்தியும் சிசேரினும் பண்ணிடலாம் ஓகே ஓகே சோ இது 2 இன் 1 ப்ரோசிஜர் ஆகும் இருக்கும் சோ சிசேரினுக்கு கண்டிப்பா இதே அதை அப்படி கண்டினியூ பண்ணிடலாம் ஓகே சோ டாக்டர் இந்த பெயின் ரிலீஃப்ன்றது சிசேரின இன்கிரீஸ் பண்ணல ஓகே இன் ஃபேக்ட் டு சர்டன் எக்ஸ்டென்ட் குறையுது ஓகே ஓகே ஸோ ஜென்ரலாகவே ஒரு புது ப்ரொசீஜர் வரும்போது நம்ம மக்கள் வந்து ஏற்றுக்கலாமா இல்லையா அப்படின்ற ஒரு பயத்தில் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க ஸோ மக்களுடைய மித் அது வந்து உண்மையாக இல்லையா அப்படின்றத நீங்கள் சொல்லணும் டாக்டர் வழியோட குழந்தை பிறந்தால் வந்து அது ஹெல்தியான குழந்தையா இல்லை இந்த லேபர் அனாலிசியா அப்படின்றது உண்மையாக என்கரேஜபிளா பிரசவத்துக்கே இன்னொரு பேர் வந்து சுக சுக பிரசவம் சுக பிரசவம் ஸோ அந்த சுக பிரசவம்னா சுகமாக வழி இல்லாமல் இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக இதை எடுத்து தான் ஆகணும் அப்போ ஸோ இது லேபர் அனாலிசியா தான் சுக பிரசவம்னு சொல்லுவாரீங்களா ஓகே எனிவே டாக்டர் இப்போ இதை மக்களுக்கு வந்து எப்படி ரீச் பண்ணலான்னு நினைக்கிறீங்க டாக்டர் இது வந்து மக்கள் வரைக்கும் கரெக்டாக ரீச் ஆகணும் இப்போ நம்மளோட கடமையை நம்ம செய்கிறோம் டாக்டர்னு பேஷண்ட்டோட வந்து சில வரட்சியே பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து நோட் புக் ஃபுல்லாக கம் கொஸ்டின் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க சில பேர் வந்து கேட்பாங்க அந்த அது மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ அது மாதிரி இருக்கச்சே அதில் வந்து இது ஒரு முக்கியமான ஐட்டமாக வரணும் ஓகே நான் என்ன சாப்பிட்ணும் நான் ட்ராவல் பண்ணலாமா நான் படிக்கட்டு ஏறலாமா ரெண்டாவது மாடியில் இருக்கேன் இப்படிலாம் கேள்வியெல்லாம் கேட்குறாங்களே அதில் வந்து இந்த லேபர் அப்போ வலி இருக்குமா வலி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணுவீங்க அப்படின்றது அது ஒரு அவங்க சைட்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் பட் அதே மாதிரி நம்மளும் வந்து ஏழாவது மாதம் பேஷண்ட்டை முதலே பயமுறுத்தக்கூடாது அதனால் அது ஏழாவது மாதம் பார்க்குறது செக் பண்ணுறச்சு இது மாதிரி என்னெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு நார்மல் டெலிவரி ஆகலாம் சிசேரியன் ஆகலாம் ஆச்சுன்னா இது வழி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு மெத்தட்ஸ் இருக்குன்றது நம்மளும் ஒரு அவேர்னஸ் அது ஒரு ஆப்ஷனாக வச்சு நம்ம கொடுக்கும் பொழுது மக்கள் ஏற்றுக்கிறதுக்கு வாய்ப்புலாம் இருக்கு ஓகே டாக்டர் நிகழ்ச்சி நடத்து கூட இருக்காங்க பார்த்துடலாம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் சார் குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் எங்கேருந்து பேசுறீங்கம்மா சேலத்துலேருந்து பேசுகிறேன் சார் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் சந்தேகம் என்னன்னு கேளுங்க டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க டாக்டர் எனக்கு வந்து மேரேஜ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆக போகுது எனக்கு <laughs> 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 ஸோ இடை பருமன் இல்லை அது வெறும் அல்ட்ராசவுண்டில் வந்து ஓவரியன் சிஸ்ட்னா அதுக்கு பயந்து போய் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எடுக்க வேணாம் உங்கள் பீரியட்ஸ் ரெகுலராக வந்ததுன்னா ஓவலேஷன் நடக்குதா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு ரெண்டு மூணு பிளட் டெஸ்ட்லாம் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஸோ அது பா ஸ்கேன் பண்ணி பார்ப்பாங்க அதுலேருந்து கரெக்டாக இருந்ததுன்னாவே நீங்கள் பிளான் பண்ணலாம் அப்படி அதில் ஓவலேஷன் சரியாக வரலன்னா டேப்லெட்ஸ்லாம் இருக்குது அதை எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஒன்றும் பயப்பட வேணாம் இந்த அல்ட்ராசவுண்டு ஓரில் வந்து ஒரு பாலிசிஸ்டிக் ஓவரியன் சொல்லி சொல்லிட்டாங்கனாவே இந்த ரொம்ப எல்லாம் பயந்து ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிடு அது ஒரு பெரிய இதுவாக இரு எடுத்துக்கிறாங்க அது வேண்டாம் ஸோ உங்களுக்கு அதனால் ஏதாவது ரொம்ப ப்ரெசன்டேஷன் உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் இருக்கோ அதை மட்டும் நீங்கள் சொல்லிவிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து கல்யாணம் ஆகி ஆறு மாதம் ஆகிருக்கு அல்ட்ராசவுண்டில் வந்து பாலிசிஸ்டிக் ஓவரியன் வந்திருக்கு அதனால் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் நீங்கள் நீங்கள் நார்மலாக கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது டேப்லெட்ஸ் எடுத்தாலும் கன்சீவ் ஆகலாம் கால் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நன்றியம்மா நெக்ஸ்ட் காலர் பார்க்கலாம் டாக்டர்ஸ் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா எங்கே பேசுகிறீங்க நான் மதுரையில் இருந்து பேசுகிறேன் சார் உங்கள் சந்தேகம் என்னன்னு சொல்லுங்கம்மா சார் இப்போ நீர் தட்டி பற்றி கேட்கணும் சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா எனக்கு வந்து த்ரீ மந்த் ஆகுது மேரேஜ் ஆகி ஓகே சொல்லுங்கம்மா எனக்கு வந்து நீர் தட்டி இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க த்ரீ மந்த் டேப்லெட் கொடுத்துருக்காங்க சார் எடுத்துகிட்டு தான் இருக்கேன் சரிங்கம்மா நீர் கட்டின்றது இப்போ முன்னாடி காலர் கேட்டிருந்தாங்கம்மா அவங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தோம் அதனால் நீங்கள் அதை பற்றி பயப்பட வேண்டாம் அது நீர் கட்டி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் முக்கியமான வேலை நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னீங்கன்னா உங்கள் எடை கூடுதலாக இருக்க மாதிரி பார்க்கணும் அது குறைச்சிக்கணும் தினமும் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அந்த ஜங்க் ஃபுட்டெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் கொஞ்சம் சத்தான ச இதுவாக சாப்பிடணும் இந்த ஆயில் பட்டர் கீ அதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் இந்த கரெக்டு உடல் பருமனை வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும் இது இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்ததுன்னா எப்படி கரெக்டாக இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிங்கன்னா இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா பீரியட்ஸ் தானாக வரும் கரெக்டாக ரெகுலராக வரும் வந்துடுச்சு இருந்தால் உங்களுக்கு வேண்டிய அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்குதுன்னு தெரியும் ஸோ அது மட்டும் பண்ணிங்கன்னா போதும் அதுக்கும் முடியலைன்னா டாக்டர் அன்றைக்கி நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிப்பா சார் எனக்கு இன்னொரு கேள்வி இருக்குது உங்ககிட்ட இப்போ இந்த லேபர் அனாலிசியா அப்படின்றது வந்து கண்டிப்பாக அதாவது ஒரு ப 
இருக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கு மருந்து வெளியேற்ற கெப்பாசிட்டி இருக்கு அதனால ரொம்ப கம்மி முந்தி காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மார்பின் எல்லாம் கையில கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க மார்பின் அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா குழந்தை பிறந்த உடனே அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட்டு கொஞ்சம் கம்மியா ஆக்குறது வாய்ப்புகள் அதிகமா இருந்ததுன்னா பீடியாட்ரிஷன் நாங்க சொல்லிடுவோம் இந்த மாதிரி இந்த பேஷண்ட் கொடுத்துருக்கோம் அதனால குழந்தையோட ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட் கம்மியா இருக்கு இப்ப வர இந்த பீடியோட அளவு ரொம்ப கம்மியா கொடு மருந்தினுடைய டோசேஜ் ரொம்ப கம்மியா கொடுக்குது குழந்தைக்கு அஃபெக்ட் ரொம்ப பண்றது கிடையாது அதே மாதிரி இதோடைய ரீச் வந்து என்ன மாதிரியான இடங்கள்ல இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க டாக்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு வில்லேஜ்ல இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு இது ஆக்சசபிளா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க இல்ல அது வந்து கரெக்ட் நீங்க ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இது இப்ப நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி ஒரு பேஷண்ட் லேபர் பேஷண்ட் வந்ததுன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிரெக்னன்சில அப்ராக்சிமேட்டா எயிட் டு டென் அவர்ஸ் லேபருக்கு அது இருக்கலாம் எஸ் அதுக்கு ஒரு எபிடியூரல் கூட்டணுன்னா சுரேந்திர மாதிரி ஒரு அனசிட்டஸ் பக்கத்துலயே இருக்கணும் எனக்கு ஸோ இப்போ வந்து ஒரு சின்ன சின்ன நீங்கள் அவுட் ரீச் வில்லேஜஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து அந்த சுற்று வட்டாரத்துக்கு ஒரு அனசெட்டஸ் இருப்பாங்க அவங்க எல்லா இடத்துலையும் நின்று பக்கத்தில் பார்க்க முடியாது அதாவது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் லேபர் அனாலிசிஸியா இஸ் அ கம்ஃபர்டபிள் பெட் சைட் அனசெட்டஸ் அவைலபிள் டு யூ ஃபார் த டே டு டே ப்ராக்ரஸ் ஐ திங்க் சிட்டிலேயே இது எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிறதுக்கு ஐ திங்க் இட்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிடுச்சு சிட்டியில் வந்துடுதுமா சிட்டியில் வந்து மோரல்லஸ் நல்ல கவரேஜ் இருக்குது but uh, if the patient is willing if the patient has been convinced about it they come forward and take it okay so even village la irukka kudiya ungalku venumna so city la vande avanga adukana procedure vande eduthukka mudiyum solla varinga okay doctor nigachi nadatha call irukanga paathiralam hello doctor vanakkam hello vanakkam ma engatha pesreenga sir nerna vilvathu kind call panirukka sir solunga ma avanga sandhegam enna nu solunga doctors irukanga sir illa sir enakku gatthai vande idu kolanda nikkala appo vande doctor kitta kondu five pack katti sum sonanga moonu katti sum sonanga sir தொடர்ந்து <laughs> தாய்ப்பால் கொடுத்துருக்க டைம்ல பீரியட் வரலன்னா நீங்க பயப்பட வேண்டாம் தாய்ப்பால் நிறுத்திட்டு அதுக்கப்புறமா பீரியட் வரலன்னா டாக்டர் அணுகலாம் ஸோ இந்த உங்களுக்கு இப்போ பீரியட் வராம இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து நீங்க தாய்ப்பால் கொடுக்கறது தான் அது வந்து ஒரு நேச்சுரல் ப்ரொடெக்ஷன் உங்களுக்கு வந்து அடுத்த தடவை குழந்தை நிற்காம இருக்கிறதுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ற மாதிரி இந்த குழந்தை வளர்த்து இருக்கும் இது ஒரு நேச்சுரல் ஃபினாமினன் அதனால இதை வந்து நீங்க பயப்பட வேண்டாம் இது நீங்க தாய்ப்பால நிறுத்திட்டு அதுக்கப்புறமா பீரியட்ஸ் வரலன்னா போய் டாக்டர் பாருங்க ஃபைப்ராய்டினால கண்டிப்பா பீரியட் வராம இருக்கிறதுன்றது பிரச்சனை உங்களுக்கு வராது கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றியப்பா அடுத்த கால் கிட்ட பேசுறோம் டாக்டர்ஸ் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் காலர் இருக்கீங்களாமா சொல்லுங்கம்மா எங்க இருந்து பேசுறீங்க குட் மார்னிங் டாக்டர் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் எங்க இருந்து பேசுறீங்கம்மா நாங்க திருநெல்வேலி மாவட்டத்துல இருந்து ஒரு கிராமத்துல இருந்து பேசுறோம் சொல்லுங்கம்மா உங்க சந்தேகம் என்னன்னு கேளுங்க இப்ப டாக்டர் எனக்கு கல்யாணம் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் ஆகுது ஓகே ஆனா இது வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் வந்து குழந்தை உருவாகுற மாதிரி ஆனா அது குழந்தையா இல்ல சும்மா பீரியட்ஸ் தான் நாலு தள்ளி போற மாதிரி இருக்கு ஓகே ஆனா ரெண்டு மாசம் மூணு மாசம் வரைக்கும் இருக்கு டாக்டர்ஸ் போய் கேட்டா அவங்க இது குழந்தை இல்ல சத்து இல்லாம இருக்கு அப்படி சொல்லிட்டாங்க ஓகே அது ஒவ்வொரு மந்த்துமே வலி பயங்கரமா இருக்கு இது வந்து உங்களுக்கு இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் தாமா பீரியட்ஸ் வந்து ரெகுலரா வரல பீரியட்ஸ் தள்ளி வருது ஆனா குழந்தை நிக்கல அந்த பீரியட்ஸ் ரெகுலரா வர வர வைக்கிறதுக்கு டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பீரியட்ஸ் ரெகுலரா வரும் அந்த பீரியட்ஸ் ரெகுலரா வந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் உண்டு கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிம்மா நெக்ஸ்ட் கால் கிட்ட பேசுறோம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா எங்க இருந்து பேசுறீங்க என்ன சொல்லுங்க இருக்காங்க சார் என் மேரேஜ் ஆகி எயிட் மந்த் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் ரெகுலராக த்ரீ பீரியட்ஸ் வந்துட்டு இருந்தது த்ரீ மந்த் கழிச்சு வயிற்று பீரியட்ஸ் வரும்போது சம பெயினாக இருந்தது போய் பார்த்தா ரைட் ஓவரியில் பெரிய கிறிஸ்ட் இருந்தது சொல்லிட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணி ரைட் ஓவரியே எடுத்துட்டாங்க சார் ஆப்ரேஷன் பண்ணி த்ரீ மந்த் ஆகுது இப்போ ஆனால் பீரியட்ஸ் எல்லாம் கரெக்ட் ஆகுது பீரியட்ஸ் வரும்போது இன்னுமோ அதிகமாக பெயின் இருக்கு சார் இப்போ அந்த கட்டி இருந்து எடுத்துட்டாங்களம்மா அது என்ன கட்டின்னு சொன்னாங்களாம்மா நன்றிம்மா
ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம்மா எங்க இருந்து பேசுறீங்க நான் இங்க சென்னையில இருந்து பேசுறேங்க உங்க சந்தேக பிரன் கேளுங்கம்மா ஹலோ டாக்டர் மார்னிங் மா மார்னிங் சார் டாக்டர் ஹலோ சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்க அது நான் வயிற்றுல கர்ப்பப்பை கீழே கட்டி இருந்து அப்படினாங்க சரிம்மா அது லேப்ரோஸ்கோபி பண்ணி எடுத்துட்டாங்க ஓகே மறுபடி போய் செக்அப் பண்ணங்கட்டி அது மறுபடி வர ஆரம்பிச்சிருக்குது அப்படிங்கறாங்க அதனால அது என்ன கட்டின்றது பார்க்கணுமா அது வெறும் ஃபைப்ராய்டா இருந்ததுனா அது எடுத்துட்டாங்கனா அது திருப்பி வராம இருக்கிறதுக்கு மாசத்துக்கு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு மூணு மாசம் இன்ஜெக்ஷன் போட்டீங்கனா அது வராம இருக்குமா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிம்மா ஸோ டாக்டர் இது வந்து போஸ்ட் ப்ரெக்னன்சிலேயும் வந்து போஸ்ட் ப்ரெக்னன் அதாவது குழந்தை பிறந்து சில மாதங்கள் கழித்து வேறு ஏதாவது சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இது மூலயமா இல்லை ஏதாவது மாத்திரைகள் எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா டாக்டர் இல்லை அந்த மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ ப்ரெக்னன்சியுடைய ப்ரொசீஜர் முடியும் பொழுது இதுவும் முடிஞ்சிருக்கு ப்ரெக்னன்சி அவங்க குழந்தை பிறந்த உடனே ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த டியூபை எடுத்துருவோம் நான் எடுத்துருவோம் ஸோ சேஃப் ஓகே ஓகே டாக்டர் அடுத்த கோலை பார்த்துடலாம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம்மா எங்கே பேசுறீங்க உடஞ்சிருது <laughs> வணக்கம் <laughs> ஓகே காலர் இல்லை டாக்டர் ஸோ டாக்டர் இந்த டோட்டல் ஸ்ட்ரக்சரே வந்து ஒரு புது ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ திங்க் வந்து ஒரு புதுமையாக இருக்குது இந்த ஒரு கான்செப்டே ஐ திங்க் ஃபியூச்சரில் ஒரு சமயத்துக்கு மேலே வந்து வழியோட பிரசனம் இருக்குது அப்படின்ற லாஜிக்கே இல்லை இல்லாமல் கூட போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இதை ஜென்ரல் லேமனுக்கு நீங்கள் எடுத்து சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லுவீங்க டாக்டர் அதாவது இது இப்போ தான் பிரபலம் அடைஞ்சது அப்படின்னாலும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி மூணுலேயே குயின் விக்டோரியாவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஓகே குளோரோஃபார்ம் செலுத்தியிருக்காங்க அவங்களுக்கு எட்டாவது குழந்தை பிறக்கும்போது பெயின் இல்லாமல் தான் பிறந்திருக்கு அப்போ தான் இது ரொம்ப பிரபலம் ஆச்சு ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அங்கேயே நடந்திருக்கு ஓகே ஸோ அதுலேருந்து ப்ராப்ளம் ஆகிருக்கு நம்ம இப்போவும் மேலும் மேலும் ப்ராப்ளம் பண்ணணும் ஓகே ஸோ கோபிநாத் சார் நீங்கள் உங்களுடைய ஒப்பீனியன் தான் சொல்லுங்கள் இது வந்து ஆன்டிநேட்டல் எஜுகேஷன் ப்ரெக்னென்ட் ஆகிட்டு மூணாவது மாதம் நாலாவது மாதம் வராங்களே அப்போவே அவங்களுக்கு வந்து இது ஆன்டிநேட்டல் கிளாஸஸ் எடுக்கணும் கிளாஸில் வந்து இது இது மாதிரி ஒரு அப்பாஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும் ஸோ அது தெரியப்படுத்துறது மட்டும் இல்லை அதுக்கு வேண்டிய வசதிகளையும் எனக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கணும் அவங்க வர டைமில் எஸ் எஸ் ஸோ அது மாதிரி இருந்ததுன்னா இது ரொம்ப நல்ல பாப்புலராக வரும் இட் வில் பி ஏ வெரி யூஸ்ஃபுல் பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து லேபர்ன்றது நிஜமாகவே ஒரு சுகமான ஒரு அனுபவமாக இருக்கும் வெரி சூப்பராக சொல்லி ஒரு ஒரு ஒம்பது மாதம் ஒரு கேனக்காலஜிஸ்ட் பார்க்குறாங்க நாங்கள் கடைசி நிமிஷத்தில் வந்து இந்த ஆப்ஷன்ஸ் சொன்னால் நிறைய பேர் எடுத்துக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கலாம் அவங்க தரப்புலேருந்து கேனக்காலஜிஸ்ட் தரப்புலேருந்து இந்த ஆப்ஷன் வந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லா அக்செப்டன்ஸ் நிறைய எஸ் ஒரு டீமாக ஒர்க் பண்ணணும் ஆகே எனவே ரொம்ப அழகாக சொல்லிங்க டாக்டர் ஐ திங்க் எஜுகேஷன் இஸ் த ப்ராப்பர் வே அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுங்க எனவே இன்றைய நிகழ்ச்சி வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக அமைச்சு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி டாக்டர் தேங்க்ஸ் லாட் தேங்க்யூ இன்றைய நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறோம் மீண்டும் அடுத்த ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சிகள் சந்திப்போம் அதுவரை ஸ